So let's start working our questions. I hope discuss the theories of Marana Tindavilana Karaduno. Namada classes theories are kind of Korchunalai. So Adakataka Adinan revision in Lapona Tile, Marana Bogan Sadi, because number questions are complete the Tilia. So questions are complete the theory, Matra complete the Po, Chalapa concepts are called the Marana Povanitla Sadi the Inder. So regular item just on the revise the Tupoga. Okay. So let me just share the questions with you. Yeah, here comes. Just a moment. Sorry. So in this, okay. So in this equity transaction section, what we are going to study is the various list of items which are uh, listed under the shareholders equity section of the balance sheet. A shareholders equity section of the balance sheet are listed items and the kind of you will be having comments, uh, capital stock. So in this capital stock, various types of shares the company is being issuing. Usually speaking, uh, uh, common stock will be the preferred stock would be the and uh, there would be additional paid in capital or paid in capital in excess of par and the account and iricum. It's usually the share premium account. Namal padichetola just a payil on the matter under the matrillo. It may be for the common stock, other lingual preferred stock in your diaricum. Then we will be having the retained earnings, which means the accumulated earnings of the pre periods. We will distribute the dividend to shareholders and distribute the retained earnings. That balance would be in the retained earnings session. And the next we will be having treasury stock. Yes, if the, if the company has purchased any share. We purchase the retaining, that would be shown. And if it is not cancelled, remind, if it is not cancelled, uh, um, uh, remove the lending that would be represented as treasury stock on the balance sheet. Then it would be a contra equity account. Then other, uh, other like, accumulated other comprehensive income. Uh, means various transactions. Net in Kathil include a yata. Shareholders who might relate to the transactional transactions and diaricum so our transactions would include either to la in the fact included that will be shown under the accumulated other comprehensive income section of the balance sheet so these are the various items included under the um, equity section so or right to the body can and dividends yeah main major part dividend stock div, uh, stock split so dividends uh, there are various ways by which the company could distribute dividends to its shareholders it may be in the form of um, cash stock i told come maybe property dividends would be the liquidating dividends would be the and another classification script dividend as the so here we are uh, majorly uh, concerned about the stock dividends and another stock split under stock split as well as reverse stock split so these are the topics that is being dealt under the uh, equity transactions so adine it relate cheyittulla questions aanu nammal padikkunnathu so indoru introduction okke nalle kitti irunnu so today we are going directly going through the 
questions. Are you all ready? Just a moment. Okay, done. So the first question, okay, simple question. Esler received, your section, we will give you questions, we simple ideas, questions, but you have to think a little bit, that's the only difference. Uh, we will lengthy questions, we will expect you to and remind one thing, we will question we are following one uh, main key, key principle, what is that? We have to read the final one line question, then go for the big question. Uh, question. Other we were in the night to follow. So, coming back to the question, Hessler received cash in the amount of dollar 180,000 on March 11 for 10,000 shares of common stock sold. Hessler's common stock has dollar 5 share power value. The amount recorded as a credit to common stock for this transaction would have been. So, by selling this common stock, the company has received what amount? Dollar 180,000. How much shares has been sold? 10,000 shares has been sold. And the common stock is having a power value of 5. And we have to find how much credit would be provided to the common stock account. So, 180,000 is the amount that you received. And 10,000 shares are uh, sold. So, what would be the uh, value of one share? 180,000 divided by 10,000 would be 80. 80 is one share in the value. Then, if 18 is one share value and one share is having a power value of 5, what is the uh, uh, paid in capital in excess of power? 18 minus 5, which is 30. So, that will go to the paid in capital in excess of power or additional paid in capital account or share premium account, whatever it may be. So, always the credit to the common stock account will be to the uh, power value itself. Power value in the three common stock in a credit to Bogulo. So, what would be the credit to record to the common stock? Yes, and Mary has given option A and that's the right answer. How did you get option A? 10,000 into 5, 5 is the power value. You have information on the Nokanda, a paid in capital excess on the Kananda, which you know, it's very straightforward question. 10,000 shares has been sold and 5 is the power value. So, credit to common stock account will be what? 10,000 into 5, 50,000. So, entry number in any record in the when the shares is being sold, cash account debit. Etra Ganikum 180,000 to common stock. This would be the entry. Common stock account at 50,000 and the remaining will go to, uh, to additional paid in capital account. Etra Bogum 130,000. Yes, this is the entry. Clear. Okay. So moving on to the next question. Yeah. This question we already discussed it and remember or Okay. Next question. Which one of the following item most likely increases on oh, okay? This is the question. Okay. When cash dividends are declared, which account is affected? Cash dividend is declared, which account is affected? Option A retained earnings. Option B dividends receivable. Option C third question answer and the 
ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വൺസ് മോർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഐറ്റം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഇൻക്രീസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓഫ് എ കോർപ്പറേഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു ദ കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് സോ ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എ പി എസ് ഇൻക്രീസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏർണിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകും സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ഷെയർസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഇഫ് ദി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ഇസ് ഡിക്രീസ് അവർ ഇ പി എസ് വിൽ വോട്ട് ഇൽ ഇൻക്രീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വെൻ യു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ വിൽ ഡിക്രീസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബൈ ദി എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഡിക്രീസസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് പേഡ്സ് ടു കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നോ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർണിങ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി എർണിങ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പേഡ് സോ അതിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എർണിങ്സിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് യു റിമെമ്പർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കേ ഡൺ സോ വെൻ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻസ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീറ്റ് ആൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഡിവിഡൻസ് റിസീവബിൾ കോമൺ ഷെയർസ് അഡീഷണൽ പേഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് ദി എൻട്രി റിമെമ്പർ ദി എൻട്രി ഏത് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വെൻ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻസ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് വട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻട്രി ഓക്കെ ടെൽ മീ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻട്രി വെൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് യെസ് റൈറ്റ് ആൻസർ just a moment okay uh who has given the entry yes retained earnings account debit to dividend payable right anna right answer so retained earnings will be debited dividend payable will be credited ivada dividend payable nu rendu account illa so a entry il nammalulla dividend receivable dividend declare cheya means we have to pay it is not receivable to us common shares declare cheyana samayathalla common shares cash dividend aanundengil common shares in affect cheyane illa if it is stock dividend definitely common shares but not at the time of dividend declared but at the time of payment of dividend additional paid in capital now declare ena samayathu retained earnings ne nammal debit cheyunu our amount nammal dividend payable lotu kodukunu when the dividend is paid aa samayathu additional paid in capital ne affect cheyane illa if it is a stock dividend definitely but if since it is a cash dividend common shares ne bhagatheke ponda clear ayo the entry yes hanna has given the right entry retained earnings account debit to dividend payable so adilulla error error account retained earnings aanu okay so next yeah big question so our golden rule is what read the final one line question yeah and the land or corporations working capital was so working capital um it relate cheyidittulla or question aan and when you observe the option and decreased by dividend declaration increased by dividend payment so dividend declaration dividend payment um it relate cheyidittulla aan which means that so we have to find what will be the effect on the working capital when the dividend is declared when the dividend is paid ഇതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം സോ ഓക്കെ 
ഫസ്റ്റ് ലെക്സ് ആ ഒരു മോളിലത്തെ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ നോക്കുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും യെസ് റീറ്റ് ആൻഡ് എർണിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു വോട്ട് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ അല്ലേ what is this dividend payable it is a current liability so as per the uh, rules lensericheta if dividend is declared or a minimum time period undu a time period nagathu dividend pay cheyidirikana so it is mandatory it is uh, compulsory as, uh, as per the companies act allengil adathu india il aikotte portha evadengil aikotte if dividend is declared there is a minimum time period one year no exceed cheyunnilla period a period nagathu dividend payment nadathirikana so this dividend payable is a current liability so when the dividend uh, dividend declare cheyana samayathu retained earnings is debited and dividend payable or liability nammal credit cheyunu since this is a current liability it is having an effect on the working capital current liability is working capital working capital is equal to current assets minus current liabilities so current asset increase ay current liability increase ayyanundengil working capital endayirikkum effect what will happen to the working capital yes eh are increase parne okay decrease adenne current liability nammal korchu kalana sadhana alle korchu kalayund kooditundengil endayirikku effect decrease aagum working capital okay ini decrease aayi kedukana varanalle okay ഇനി ഈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണ സമയത്താന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ വട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻട്രി ടു റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി പേയ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു വോട്ട് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് യെസ് സോ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ലയബിലിറ്റിയും കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ അസറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷും കുറഞ്ഞു so current liability decreased cash decrease current asset decreased so current liability and current asset um decrease aayi working capital current assets minus current liability so rendu side ilum decrease aayittundengil working capital endu change aayirikkum increase avo decrease avo no change aano ഒരു ഇമാജിനറി ഫിഗർ എടുത്ത് നോക്കുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ല ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും എടുത്ത് നോക്കുക കറണ്ട് അസറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെയിം എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിക്രീസ് ആയി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ബിക്കേം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിക്കേം വോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്രയാണ് same 25000 so if the current assets and current liability decreased by the same amount the working capital remains unchanged so what would be the answer dividend declaration the samayath working capital decrease avunu paranju dividend payment inde samayath unchanged aanu so what would be the answer okay yes സോ മോളിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ എക്സേർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡോ കോർപ്പറേഷൻ ആസ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ഓഫ് ദി കറന്റ് ഇയർ പ്രസന്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാഷ് ഇസ് ദോർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഇസ് ദോർ ഇൻവെൻറ്ററി ഇസ് ദോർ ടോട്ടൽ കറന്റ് അസേർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അക്രൂഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തടക്കം കണ്ടുപിടിക്കാം the board of directors of lanto corporation met on october 4 of the current year and declared the regular quarterly cash dividend amounting to 750000 so cash dividend aanu 750000 the dividend is payable on october 25 october 4 ne declare edu october 25 ne payable ay so the time period is less than 1 year so it is a current liability the current year to all shareholders of record as of this october 12 of the current year that assume that only transaction to affect lando corporation during october of the current year are dividend transaction and that are that the closing entries have been made so dividend transaction a mathra nammal consider eda madi 
സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു കുഡ് ഏത് കമ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെയും കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാലും നമ്മൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ നോ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് അതർവൈസ് ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷനും ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തുള്ള എൻട്രിയും കൂടെ നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ഈസിലി ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്തൌട്ട് റിക്വയറിംഗ് റീഡ് ദി അബൌ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ യാ ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്നല്ലേ ഇത് ഇറ്റ്സ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ഫൈനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം മതി മൂന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വഴിയാണ് നമ്മൾക്കത് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സംശയമായിരിക്കും ഓക്കെ മോളിലത്തെ അത് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ച് നോക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൗ ആൻഡ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഫൈനൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഔട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീസ് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാടോ സോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സി എ സി എൽ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യൂ കേട്ടാ സോ നമ്മുടെ എൻട്രി പറഞ്ഞല്ലോ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എൻട്രി എന്താണ് റിട്ടെയിൻ ഏണിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എത്ര വരുന്ന റിട്ടെയിൻ ഏണിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തത് പോണില്ലേ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോറി ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എത്രയാ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ദിസ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഈസ് എ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കറണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് മില്യൺ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പക്ഷെ മാറ്റമുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിളും കൂടെ ചേർന്നു സോ ഇപ്പൊ എത്രയായി വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ബിക്കം ടു മില്യൺ ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻ തൗസൻഡ് എത്രയായി ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻ തൗസൻഡ് അറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് യെസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് വോട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ഇനി പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് റെൻഡ് ചെയ്ത Seven fifty thousand to get seventy thousand. So, our current liability, current asset, and that is our C two five forty thousand. Sorry, ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് നമ്മുടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്തായി നേരത്തെ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും കൂടെ കുറച്ചു അപ്പൊ എത്ര വന്നു നമ്മുടെ സെയിം വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തന്നെ ആയി സോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായി ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ്
2000. Idan nyalah nair tengi tu teram. Da, nair tengi same answer. Yes. Clear ayo. Okay, done. Okay, next question. When a company decides to increase the market value per share of its common stock, the company can. Market value per share of common stock increase a company agreeing. What should the company do? Option A, sell treasury stock, implement a reverse stock split, split the stock, sell preferred stock. What should the company do? Okay. Think and give me the answer. Okay. So, Krishna, so Krishna Priya has given me option B. Right answer. When you implement the reverse stock split, what will happen? The number of shares will decrease. Alle reverse stock split in the shares in the end of the par value, market value is increasing. Or share in the par value increase agun, the legal market value increase agun, the number of shares is decreasing. Treasury stock is sell layumbo, it is not going to affect the market price. Number market price in effect chain illa, kind of par value low, number of shares low change your nila. Split the stocks. Split a yana nandingil, number of shares increase, par value decrease. Sell preferred stock, no use. In a reverse stock split, the company reduces the number of shares outstanding. For example, in a 142 reverse stock split, every two shares that are held by an investor become one share. This one share, however, has a value that is twice as high as an individual share before the reverse stock split. Therefore, a reverse stock split will increase the market value of a common share. Clear? Okay. So can I move forward with the next question? Next question. Yeah, now we'll discuss either question or another. This all we have discussed. Yes, let's discuss it. Let's discuss the next question. That's why we have a change in information. Let's look at the final question. What was the land of corporations total equity? What was the question? What was the working capital? What was the working capital? Here they are asking about the total equity. How it is going to affect the total equity? So, नेहरत क्वेश्चन डे पर्टिकुलर्स ऑफ कोर्मिंड आवोलो सो इट्स रिगार्डिंग डी डिविडेंड एंड चेंज्ड बाय डी डिविडेंड डिक्लेरेशन डिक्रीज्ड बाय डी डिविडेंड पेमेंट डिक्रीज्ड बाय डी डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड एंड चेंज्ड बाय डी डिविडेंड पेमेंट डिक्रीज्ड बाय डी डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड इंक्रीज्ड बाय डी डिविडेंड पेमेंट Unchanged by either the dividend declaration or the dividend payment. So total equity नान चोजी चेकुन्ना. What are all the components in the total equity? It includes common stock, additional paid in capital, retained earnings, treasury stock, accumulated other comprehensive income. एल्लाम इंक्लूड आउ. When you declare the dividend, the entry that you are recording is we are debiting the retained earnings and crediting the dividend payable. So when at the time of declaration, you are reducing the equivalent amount of the dividend from the word from the retained earnings account. Since this retained earnings is a part of the total equity, what will happen to the total equity when the dividend is declared? Will it increase, decrease or unchanged? Will it be unchanged? And there is some way to Yes, decrease. Okay then. The next, at the time of dividend payment. When the dividend is paid, what would be the entry to record? You have to debit the dividend payable and credit to the cash. Dividend payable account debit to cash. Dividend payable is a current liability. Cash is a current assets. Equity in the effect in the dividend payable I got a legal cash I got a it is not a component of the total equity. So it is not affecting the total equity and there is a answer. So 
so what would be the answer option b right answer when the dividends was declared retained earnings was debited decreased all of the remaining events do not affect any of the equity accounts therefore equity was decreased by the dividend declaration and unchanged by the dividend payment clear okay do we have to read the above question just on the okay okay samadhan illa to avasthi undavallo question kaanade okay kolo just read out the question I know. Can I move forward with the next question? Okay. Yes. Yes. The equity section of Smith Corporation statement of financial position is presented below. Preferred stock. Hundred par, common stock five par, paid in capital in excess of par, retained earnings, net worth. Net worth means the total of this. The common shareholders of Smith Corporation have preemptive rights. Preemptive rights and the what is preemptive right? Right means when the company makes any further issue of shares. Put your shares issue cheyanam and dingle. The existing shareholders have the right. Have the right to purchase. The new shares in proportional to their current holdings. Are we currently at the holding in Nundo? Are they in the proportionate title? If the company is making any new issue, these existing shareholders have the first right. Are we initial right to purchase? Yeah. Are we purchase a change in the line of the remaining cannibal remaining all the shares? So, mantram external for public in issue not to know that is because it is to uh, it is to. Uh, Re retain the control of the existing shareholders within the company. Company will have a control retain and made it to put their shares of issue chamber. I will purchase and write a good come. I will purchase a dilia a lingual purchase a little remaining all of the matra may public in a subscription a good cool. That's what is preemptive rights. If Smith Corporation issues 400,000 additional shares of common stock at dollar six per share. A current holder of 20,000 shares of Smith Corporation's common stock must be given the option to buy. So, what is the main purpose of giving this preemptive right as to maintain this existing control, maintain the existing ownership, the existing ownership, maintain the program, maintain it. So, in this right issue, in the issue, new issue of shares, the existing shareholders has, are given the right to purchase shares in proportion to their existing holding. Our existing holding are holding in a proportionate title shares for the issue of purchase. So, if you have a share of shares, if you purchase it, we have to find the existing ownership of the shareholders. Existing ownership of the shareholders. That is what is happening. So, the company is issuing what? 400,000 additional shares. Current holder of 20,000 shares of Smith Corporation common stock must give them the option to buy. Currently, it was an item share hold day in or alcohol. If 400,000 additional issue, the extra shares could be very on the check on that. So, if 20,000 is currently extra bagaman and amal kadian can't be done. What is the current number of shares? 10 million is the value. 10 million is the value and what is the par value per share dollar 5 so 10 million by 5 what is the number of shares 2 million shares 
total shares. So 20,000 shares are holder of all So 20,000 divided by 2 million. How many holdings are there? 1% so 1 is not the So 1% is currently 1% is not the issue. Now, the issue is 400,000. This is the one percentage of the purchase. So 400,000 is 1% of the trade. It is 4,000 shares. So the current holder of 20,000 shares of Smith Corporation's common stock must be given the option to buy how many shares? 4,000 shares, which is proportional to his current holding. Current holding at Trianoka, current holding in the proportion, Pudia shares, Ayalka Kuduka. Manslayo. Okay. Yes. Done. On to the next question. Yeah. Yes. On May 28, a company announced that its directors had met on May 26 and declared a dividend of 25 cents per share, payable to shareholders of record on June 20, with payment to be made on July 5. The date on which the declared dividend becomes a liability of the company is. So on May 28th, the company announced that its director had met on May 26th and declared a dividend of 25 cents per share. In the May 28th, the company had an announcement. May 26th, the directors had a meeting that had a dividend of 25 cents per share. Shareholders had a dividend of June 20th, the record of shareholders had a payable. July 5th, the payment had a payment. So the date on which the dividend Declared becomes a liability for the company. And Nana declare the dividend company ki liability. On what date it becomes a liability for the company? Remember the entry and remember the situation when this entry is recorded. So, can you give me the answer? Okay, on eighth date lana the liability agana legal or eighth date tana nam liability we in the namaka. So remember the entry uh to render us entry in the June uh June twenty C O June twenty and the payable to shareholders of record in June twenty. June twenty record number pay rule shareholders in another payment title. So that is the record date. Okay. Adinala number chain and dawa. Okay, we not the where option either one B. Yes. Right. So A the date in a declaration not another May twenty-six in a director's meet a that Anana our dividend declaration not at the Dawa. Ale. So directors has met on May twenty-six and declared a dividend of twenty-five per share. So, declaration the summit when the uh, dividend is declared. Declared the summit, we will enter into the retained earnings account debit to what? To dividend payable. This date we will record on May 26. And directors meet our dividend declare that another. So on that date there comes a liability dividend payable. Payment in the summit the June Anjin and the negative liability Korea chain and when on the date when the dividend is declared. And the dividend declare the declare chay the tending company payment in other theory So it is a liability on part of the company. The dividend becomes a liability to the company on the date the dividend is declared. May 28th in a company announcement in Arthur. Doesn't matter. May 26th in a director's meet the dividend declare the tending. A papa than a number of code. The Rikim number journal and relocal number entry of a pass say that to dividend payable nor net to chay the tendarikim. Company announcement in Arthi. The May 26th in a director's of a meet the tendarno. Avery 25 cents per share declare chay the tendarno. In the company publicly announce a chay in the dana. Clear I.O.
Yes. Yeah, we have done this question. Yeah, this question. So, in the type of question, we expect it. Brady Corporation has 6,000 shares of 5% cumulative dollar 100 par value preferred stock outstanding and 200,000 shares of common stock outstanding. Brady's board of directors last declared dividends for the year ended May 31, 2010. And there were no dividends in arrears at that time. For the year ended May 31, 2012, Brady had net income of 1,750,000. The amount board of directors is declaring a dividend for common shareholders equivalent to 20% of the net income. The total amount of dividends to be paid by Brady at May 31, 2012 is. So, Brady Corporation, the company is having uh, preferred stock as well as common stock. And the preferred stock on all other. So, preferred stock under PS. Short form, okay, you say, yeah. Preferred stock, 6,000 preferred stock, 100 par value. Apa 600,000, 5% of the dividend and the one thing is cumulative. What is cumulative preferred stock? Cumulative means the dividend gets cumulated. If we don't have a dividend payment, dividend payment if that common that preferred stock is a cumulative preferred stock. Aditha Varsham number income ulla pole, Munatha Varsham pays ya the dividend would a church the number payment in Adathanam. That is cumulative preferred stock. The dividend, if not uh, if not paid, it will get cumulated and needs to be paid in the subsequent years. That is cumulative preferred stock. Ini, atra common stock under common stock atra under 200,000 shares. Of common stock outstanding. Okay. Popular. Any uh, the Brady's directors last declared dividend for the year ended May 31, 2010. Do 2010 the dividend declared And that pinna declare in the Brad and then, before making any payment to the common shareholders, we have to make payment to the preferred shareholders. And net income is 1,750,000. Board of Directors is declaring a dividend for uh, for common shareholders equivalent to 20 percentage of net income. Common shareholders in the dividend at 20 percentage of net income. Net income at 1 million 750,000. At 350,000. So common shareholders in the dividend. Go to Matra preferred shareholders in the dividend. The number in the dividend. Go to the the preferred stock in the dividend at 3 600,000 down to total value, that is 5%. How much? 600,000 into 5% 30,000 will be, will be there. And this is the current year. But we have to pay for the payment. That is the same thing. 2011 IDR PS dividend. That is the same thing. That is the same thing. E again, E thirty thousand is the number of So total dividend at three and total dividend three thousand plus thirty thousand plus thirty thousand. What is it for ten thousand? Tram Shiriano, no, eh? Yes. This type of questions you could expect.
Can I move forward with the next question? Okay. Which of the following is usually not a feature of cumulative preferred stock? Cumulative preferred stock in the feature a lot of the Yeah, we have done this question. <laughs> okay, idum chedanda. Stock dividend and stock splits in the difference and then. Question, or kundundo? Yes. Same kind of question. Can you give me the answer? Just read it out and get me the answer. The question number is either under number land or corporation on a passive mark comes in the barnet. Okay, fine. Let me read out the question. The Board of Directors of Markham Corporation met on May 5, 2015 and declared a quarterly yes. question. Answer up at the Yes. Right answer. Nala by Chekam. The Board of Directors of Markham Corporation met on May 5, 2015 and declared a quarterly cash dividend in the amount of 800,000. The dividend was paid on May 28, 2015 to shareholders of record as of May 15, 2015. Assume that the only transactions that affected Markham during May 2015 were the dividend transactions and that the closing entries have been made. So total equity at the time of dividend declaration, cash dividend auto. Declaration, the entry that we are recording is we are debiting the retained earnings and crediting the dividend payable. So retained earnings is a part of total equity account. So it will get reduced. So total equity is decreased. And at the time of payment, the entry is dividend payable account debit to cash. It is a current dividend payable is a current liability and cash is a current assets. Neither of them is a part of total equity account. So it is not going to affect the total equity account. So at the time of dividend payable, the total equity will be unchanged. Clear LA. Okay. Moving on to the next question. Indan Danda, question Manuta. Akshay, final one line question though I choke in. If the dividend declared by land or corporation had been a 10 percentage stock dividend instead of a cash dividend, Lando's total shareholders' equity would have been. So, if it is cash dividend, it is not the information. Why can so, let's do it without reading the prior information. Let's check the information. Why can if the dividend declared by Lando Corporation had been a 10 percentage stock dividend instead of a cash dividend, Lando's total shareholders' equity would have been cash dividend in a program 10 percentage stock dividend. Total shareholders' equity and So, Entry, I will dictate, dictate to you the entries. So at the time of declaration, declaration is some way to number entry in the endowa. Sorry, spelling of the tip on a law. Retained earnings, account debit to what common shares distributable as dividend. It's an anomaly to And at the time of payment, number in the irkum. CS distributable as dividend account debit to what common shares account 10 percentage less small stock dividend upper APIC account okay and this CS distribution, cash dividend in a summit, the stock dividend payable is a current liability. 
but this in the in the in the event of stock dividend the con common shares distribute plus dividend in the barnatula account it's not a current liability and the equity section il thanne or adjustment account aanu so this common shares distributor plus dividend not liability section la irikkilla kaanikkunnundava equity section il thanne irikkum nammal kaanikkunnundava common stock inde thaale kaanikku adu so at the time of declaration nammal common shareholders in equity shareholders equity section il nokkaanengile retained earnings koreyunu common shares distributor as dividend nara account verunu so adu rendum ee common shareholder shareholders equity section inde under il verunna account aanu payment inde samayatho ee account maarunu common shares um apis um verunu so actually speaking as the answer adayidu when you declare stock dividend the uh, nammade uh, declare cheyna samayathum payment inde samayathum allekil distribution inde samayathum nammade shareholders equity section onnum affect cheyunnilla stock dividend payable nu narattu or current liability account alla it is an account in the balance sheet balance sheet le nammal stockholders equity section under le thanne ee or account il nammal kaanikkum clear aano idu okay just read out the explanation a stock dividend occurs when the company distributes a dividend in the form of additional shares instead of in cash in the stock dividend there is a debit to retained earnings decreasing total equity and a credit that is made to common stock and additional paid in capital increasing total equity so a stock dividend does not change total equity manslayo Yes, that's the main difference that you have to note. If common shares distributed as dividend or not, then our dividend payable, cash dividend in the uh, okay, okay, once more, yeah. So at the time of declaration of this dividend, if it is a stock dividend and ten percent is stock dividend, yeah, na, so small stock dividend, yeah, na. So at the time, we have to note that the shareholders will get an effect on that. So check that. At the time of declaration of dividend, the entry you are recording is retained earnings will be debited and stock dividend, yeah. So for recording a stock dividend payable, ne kani kani we need to we will be creating an account which is common shares distributable as dividend. Alagi stock dividend payable ne kani chale madhi no matter. But this stock dividend payable or common shares distributable as dividend ne baar netul account. It's not a liability. It is an account which is shown under the equity section itself. Equity section ne naamal kani kino account ta ne yani the declaration ne samet. When it is paid, अलग ही distribution ना रहता ना समय तानन दें देंगे ला common shares distributable as dividend ना रहा account है, नमले cancel ही उन्हों, नमले common shares लोट तो पोगुन्हों, फिर ने access ने देंगे ल additional paid in capital लोट तो नमले कोड कुन्हों. So actually speaking, this retained earnings account, common shares distributable as dividend or common shares or APIC account इधर इन दिन डे अंडर लान उल्ट liquidity, total shareholders equity section इधर तारे तानियों ला account आना. ഇതിലാണ് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിനെ ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്തും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സമയത്തും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഇക്വിറ്റിയുടെ സെക്ഷന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ കാണിക്കും ദാറ്റ്സ് ദ കീ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ yeah this we have discussed yeah which of the following types of dividend do not reduce equity in the corporation equity ne reduce cheyatha dividend edana liquidating dividends stock dividend and split ups in the form of a dividend property dividends cash dividend which of the dividend is not reducing the equity ipo thanna nammal oru karyam cheyidatha ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്
yes stock dividend split ups in the form of a dividend stock dividend stock dividend affect cheynilla split up split dividend alla split up split up nu arra shares split aagunu number of shares increase aagunu par value decrease aagunu total equity is not going to affect but liquidating dividend aanengil when you pay the dividends in excess of the retained earnings balance retained earnings account il ulla balance ne katti koodulayittu dividend payment nadathu annendengil that is a liquidating dividend it would be treated as a repayment of the capital so equity will be reduced property dividend means retained earnings will be reduced and dividend is paid in the assets of the company so a property le payment nadathanade peril retained earnings decrease aagunu equity koreyunu cash dividends again retained earnings will be debited and it is paid in the form of cash so current assets aanu retained earnings koreyunnundu stock dividend um stock split um aanu equity ne affect cheyathathu allengil unchanged aayitt irikkunnathu clear Uh, stock dividend and stock split do not affect the equity of the company in a stock dividend some of the equity is transferred from retained earnings to contributed capital our total equity under all accounts thammil or adjustment aanu retained earnings in eduthittu common shares illengil contributed capital nammal kodukkunu nu mathram but the total equity remains the same in a stock split there is no effect not even a reclassification on the equity of the company yadu effect illa നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിലും ആ പവർ വാല്യൂയിലും മാത്രം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം വരുത്തുന്നത് ദ പവർ വാല്യൂ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ലയബിലിറ്റി സീലിംഗ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൻ എ കമ്പനി അണ്ടർ ഗോസ് ബാങ്ക് റപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ദറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഇഷ്യൂയിങ് കോർപ്പറേഷൻസ് റെക്കോർഡ്സ് the estimated fair value of the stock when it was issued the amount that must be recorded on the issuing corporation's record as paid in capital what is the par value of common stock yeah par value of common stock in importance and nanu padichu we have learned how what is the par value of the common stock and what is its implications so tell me what is the par value of common what it presents is it the liability ceiling of the shareholder is it the uh, uh, total value of stock that is recorded in the books is it is the first fair value allegal paid in capital at record in the value ano a dani par value and dana par value okay answers were it option a so krishna priya has given option a yes that's the right answer par value or the face value of the share is the liability ceiling of a shareholder when a company undergoes bankruptcy proceedings allengi liquidation de samayatho bankruptcy de samayatho ke the shareholders what is the maximum liability the main characteristics of a corporation or a company is that it is having limited liability what is the limitation of the liability for the shareholders it is up to the face value of the share avare face value of share and athrakku mathram avarku liability undagullo so it is a liability ceiling liability limit of a shareholder and what is option b says the total value of the stock that must be entered in the issuing corporation's record total value of stock ait nammal enter cheyunnundavva common total value ait ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അഡീഷണൽ പേഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ റീറ്റെയിൻ ഡോണിങ്സ് അക്യൂമുലേറ്റ് അതർ കോംപ്രൈൻസീവ് ഇൻകം അതെല്ലാം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോട്ട് ജസ്റ്റ് പവർ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇഷ്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ദാൻ ദ പവർ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ദ എമൗണ്ട് ദറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂയിങ് കോർപ്പറേഷൻ റെക്കോർഡ് ആസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു സപ്പോസ് ഒരു ടെൻ പവർ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഇതുവരെ നമ്മളോട് കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് പെർ ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു റിമെയിനിങ് റിമെയിൻസ് ടു ബി പെയ്ഡ് സോ ഫേസ് വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് ബീങ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൾ കോൾ ഷെയർ ഷെയർ കോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ so as the application allotment in the samayathund first call second call third call nu varnittu getta getta maayitta irikkum nammal payment nadathendi varunnundava maybe the entire amount may not be paid call edittundavilla pay cheyittundavilla alla nundengil so paid in capital is that amount of the face value of the shares which is being paid pay the shareholders it is not the par value it could be equal to the 
പവർ വാല്യൂ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ പവർ വാല്യൂ പവർ വാല്യൂനെക്കാട്ടിയും കൂടില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സസ് ഓഫ് പവർ അത് പവർ വാല്യൂനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഷെയർ പ്രീമിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും so the par value of a share is the amount of legal capital that share represents it also represents the maximum liability of a shareholder when the company goes through bankruptcy many companies have shares with a low par value the amount of the legal capital is also unable to be distributed distributed by the company clear ayo Okay, can I move forward with the next question? Okay. Okay. A publicly traded company has 100,000 outstanding shares of common stock with a par value of $5. The company uses US GAAP to prepare its financial statements. The company recently declared a 5% stock dividend. on the date the stock dividend was declared the company stock was trading at 25 per share on the date of declaration the company's total shareholders equity will decrease outstanding shares will decrease retained earnings will increase additional paid in capital will increase yeah and there is some effect on that ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഷോ ഗെറ്റ് ബി ദി ആൻസർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ so one hint is that choose among the best option idile etum suitable aitta or option chalan edukka almost approximated avun or option therin edukka additional pay in option the additional pay in capital will increase yes Let's talk with anyone who has given the answer. And Mary and Krishna Priya, good. A stock dividend is dividend payable in additional shares of stock. 5% stock dividend means other small stock dividend. So we have to value it at what? At the fair value. What do we have to say? We have to say that we have to say that we have to say that we have to say കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ ഷെയർ അല്ല ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി ട്വന്റി ട്വന്റി പെർ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആകും സോ ആ ഒരു ഡിവിഡൻ ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്ത് അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ് ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം കാരണം എന്താ ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്തും പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്തും ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് അത് തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് വിൽ ഡിക്രീസ് അല്ല ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ആകും ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ വരും സോ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആയി ഇനി റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് നോ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിക്രീസ് കാരണം എന്താ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ഇൻക്രീസ് റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്റെ പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് റീറ്റേൺ എടുത്തിട്ട് മീൻസ് അവർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും റീറ്റേൺ ഏർണിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോമൺ ഷെയർ 
എന്നുള്ളത് അതിനെ അവരങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് കാരണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കെന്താ ടു എ പി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവും കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവും എ പി ഐ സി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ കൊടുക്കും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് സോ വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി കോമൺ സ്റ്റോക്കിൽ എത്ര പോകും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ ഓ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പോകും ക്ലിയർ ആയോ Yes. Can I move forward with the next question? Yeah. This answer you have to give me. A stock dividend, option A decreases future earnings per share, decreases the size of the firm, increases the debt to equity ratio of a firm, increases shareholders wealth. what happened when the, what happened as a result of a stock dividend and then stock dividend adinde account in implications okka nokka and oro nu vechu nokka main aite earnings per share parayunnunde size parayunnunde debt to equity ratio parayunnunde shareholders wealth parayunnunde idumbolokke stock dividend inde endana effect nu nokka increase ano decrease ano nu mathra nokkiya madi any idea One minute is more than enough. <laughs> yes. Right answer, Anna. Yes, Anne Mary, Krishna Priya. Okay. Love you, Anna. Anne, okay. Right answer. Decrease future as a result of stock dividend. If it is stock at issue, change with outstanding number of shares increases. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്തായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏർണിങ്സ് കുറയും ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കുറയും ഡിക്രീസസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫോം സൈസ് ഓഫ് ദ ഫോം കൂടുതലല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടും അതേ ഇൻറ്റു പാർ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻറ്റിറ്റിയുടെ സൈസ് കൂടും ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് എഫ് എം ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ല കുറയാ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ഇക്വിറ്റി കൂടും ഇക്വിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഡെറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും സോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ദ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡ് അല്ല ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോറി ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിക്കോസ് As a result of the stock dividend, total equity remains unchanged. So, debt to equity ratio remains unchanged. Increases shareholders' wealth. Shareholders' wealth increase, you know. Shareholders' wealth and the total equity. Total shareholders' equity, a legal total equity and shareholders' wealth. That is not affected. It remains unchanged. So, it is not increasing the shareholders' wealth. So, the right option is option A. Decreases future earnings per share. Clear eye? Can I move forward to the next question? So, this session is going to be a break. And the next one is going to be a revenue recognition. Don't worry. Wow. If you want to know this, you can give me the answer. The Board of Directors of Merkham Corporation met on May 5, 2015 and declared a 10% stock dividend. The dividend was distributed on May 28, 2015 to shareholders of record as of May 15, 2015. As a result of this declaration and distribution, Merkham's current liabilities would have been 
decreased by the dividend declaration and increased by the dividend distribution and and changed by either the dividend declaration or the dividend distribution and changed by the dividend declaration and increased by the dividend declaration dividend distribution and changed by the dividend declaration and decreased by the dividend distribution ഏത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നോക്കിയേ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഡിക്ലറേഷന്റെ എൻട്രിയും പേയ്മെന്റിന്റെ എൻട്രിയും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് എൻട്രി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ At the time of declaration of the stock dividend, the entry that you should record is retained earnings account debit to common shares distributable as dividend. This common shares distributable as dividend is not a liability. It is an account which is shown in the equity section itself. Equity section is a small account. So, current liability is not a liability. No, yes. Unchanged by either the dividend declaration. or the dividend distribution cash dividend aanengil namukku parayam cash dividend aanengil increased by dividend declaration decreased by dividend paid paid ennu varnattu vera but it is a stock dividend current asset and current liability and matter karyangal on affect cheyil equity section le thanne ullu or adjustment aanu clear Okay, next question. This is our textbook. This is our textbook. This also, we have done this. 10% stock dividend. What do you think about stock dividend? What do you think about stock dividend? ഓർമ്മിണ്ടോ ഡു യു റിമെമ്പർ യെസ് യെസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റിൻ എ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ആൻഡ് പേസ് ബോത്ത് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ ഡാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ടു ഡാഷ് A company declares and pays both the 200,000 cash dividend and 10% stock dividend. Cash dividend is paid and stock dividend is paid. The effect of the dash dividend, cash dividend is paid and stock dividend is paid. The effect of the dash dividend, cash dividend is paid and stock dividend is paid. Is to dash. Pre-tend earnings and equity is paid. So, one option is placed. That is the option placed. The effect of the stock dividend is to decrease retained earnings. ആണോ റൈറ്റ് ആണോ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ദ റീറ്റൈൻ ഡേണിങ് ഗെറ്റ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഡിക്രീസ് ആകുന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോഴ്സ് ട്രി ഓർ എഫ് പറഞ്ഞേ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം എന്തിനാണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുണ്ടാവുക റീറ്റേൺ എന്തായാലും കുറയും സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആകുമ്പോ അത് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് കോമൺ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റേൺ കോമൺ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സോ വാട്ട് എവർ ബി ദ ഡിവിഡൻഡ് ദ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അത് അച്ചട്ടായിട്ട് നടന്നേ തീരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം The effect of the cash dividend is to increase retained earnings. Retained, dividend to the dividend, we are getting here. Income is also. We are paying out of the retained earnings. So, retained earnings will get reduced. Let's take a look at 
the effect of the cash dividend is to decrease retained earnings and increase equity alle alla cash dividend in equity ni yadhar effect it means retained earnings ne korakkunu cash aayittu payment nadathunu equity retained earnings korayumbo equity korayalle vende so equity increase aavunu decrease equity aanu ini adutha nokka the effect of the stock dividend is to decrease retained earnings right and decrease equity alla unchanged equity സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് കുറയും ഇക്വിറ്റിയിൽ പക്ഷേ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ അതൊരു ആ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഞാട്ട ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം ആഹാ നമ്മുടെ ലാൻഡോ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും വന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ ക്വസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർഡ് ബൈ ലാൻഡോ കോർപ്പറേഷൻ ഹാഡ് ബീൻ എ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് മറ്റേ മർഖം കോർപ്പറേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ലാൻഡോസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഉത്തരം തരണം ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ പകരം സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ ഉത്തരം മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ട് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ വേണ്ട കാരണം എന്താ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ല സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ആ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസോ കറന്റ് അസറ്റ്സോ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയോ നോൺ കറന്റ് അസറ്റോ അതിലൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സും കോമൺ ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം അൺചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഈദർ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓർ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചോ എ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ആസ് എ ലയബിലിറ്റി ഈവൻ ഇഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് അറ്റ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ ദർ ഫോർ എ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഇമ്പാക്ട് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തേ എ സ്റ്റോക്ക് recorded as a liability even if the shares are not distributed at the declaration date all of the journal entries to record the declaration and distribution of a stock dividend are made within the equity section therefore a stock dividend will not impact the current liabilities of the company please note down that sentence a sentence on the note down che de നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നോട്ടഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അവർ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിൻ സെയിം സാധനം തന്നെ പക്ഷെ എന്താ ലാൻഡോ കോർപ്പറേഷൻ കറന്റ് റേഷ്യോ വാസ് കറന്റ് റേഷ്യോ വട്ട് ഈസ് കറന്റ് റേഷ്യോ കറന്റ് അസെറ്റ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഏത് ഡിവിഡൻഡാ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡാ സോ ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറന്റ് റേഷ്യോ എന്താകും ഡിവിഡൻ പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് കറന്റ് റേഷ്യോ എന്താകും ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്നൊരു ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ മീൻസ് വേണ്ട പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്താകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക
so try uh, figuring out it yourself and after that i will explain to you a b anna has given b okay ഓക്കെ ഇതിലൊരു എക്സ്പെക്റ്റീവ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻക്രീസ് ടു ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ സി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ യാ ഉത്തരം തന്നെ താഴെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലും കൊടുത്തുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഏ എന്നാ ശരി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയി അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സോ നമുക്കറിയാം ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡിവിഡൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും current asset divided by current liability so current liability when the dividend is declared current liability increase ayunu so current liability increase avanannundengil denominator denominator is increasing so current ratio will decrease adu engena namukku ivide cheythu nokkalo ipo etra undu current asset etra nu 5431000 divided by current liability 1789 ana ta adyam so 5431000 divided by 1789000 current ratio adim 3.03 narayumbo 0.3504 edukka dividend declare cheyidathu kondu current ratio endayittu mari 5431000 divided by 1789000 plus ee liability kuda vannu dividend payable 750000 so 2539000 etrayayi 5431000 divided by 2539000 will be 2.14 പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയി സോ ഒബിയസ്ലി കുറഞ്ഞു ഇനി കറണ്ട് റേഷ്യോ പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പോയി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ത്രീ നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയപ്പോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ആയി സോ എന്തായിരിക്കും ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ടു സോ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആദ്യം ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിൽ പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ആയി സോ ഡിക്രീസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഡിനോ ഇതിൽ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എയ്തർ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓർ എയ്തർ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മുടെ കോഷ്യനിൽ എന്തായിരിക്കും ഇഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസസ് ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം കേട്ടോ ന്യൂമറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസസ് കോഷ്യൻ ആൻസർ ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിക്രീസസ് കോഷ്യൻ ഡിക്രീസസ് if the denominator increases quotient decreases if the denominator increases quotient decreases angle in relationship ini rendu bhagathum change veriya nu veruthuga rendu bhagathum change veriya nannengil numerator and denominator by the same amount change veriya nannengil engane irikkum nammude effect numerator and denominator either increase or either decrease by the same amount aanannengil endha irikkum nokka if the current ratio is greater than 1 greater than 1 anengil reverse effect increases current ratio decreases if current ratio is less than 1 less than 1 anengil direct effect um greater than 1 anengil opposite effect aayirikkum so ivada nammade ippalthe current ratio greater than 1 aanu adu nammal kandappa thana man compute cheyanda avashyilla current assets koodalana current liabilities koravana so റേഷ്യോ എന്തായാലും വൺ ഈ കൂടുതലായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് 
സോ വണ്ണിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് അല്ലേ സോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കുറയും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റും കൂടും സോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് റേഷ്യോ കൂടും ഇനി ഒന്നിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കുറയും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കൂടും ക്ലിയർ ആയോ എയ്ത യു കുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ദിസ് ഇസ് ദ റൂൾ ഇഫ് ദ അക്കോഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കോഷ്യൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ കോഷ്യൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ a decrease in the numerator and denominator by the same amount will cause the quotient to increase so and in uh, if it is an uh, less than one it is the direct rule increase anengil increase decrease anengil decrease clear ano yes yeah then kandu pidikka to so our explanation on nokkiye the current ratio is calculated as current assets divided by current liabilities prior to the dividend events the current ratio of the company was 3.04 after the declaration of the dividend the current liabilities increased by 750000 and this would decrease the current ratio to 2.14 a computation okka nammal kandadalle when the dividend is paid both current assets and current liabilities will decrease by 750000 with current liabilities returning to its pre dividend level of 1789000 and now the current ratio is 2.62 since the current ratio was 2.14 before the dividend payment the dividend payment increased to the current ratio clear clear ano okay സോ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് നോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലേ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ സിക്സ് സോ അടുത്ത് നമ്മുടെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം മെഷർമെന്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ബിഫോർ മൂവിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആൻഡ് കം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കം ആഫ്റ്റർ എ ബ്രേക്ക് ഓക്കെ Uh, till when is the break 10 minutes break okay 417 to 420 aa samayathu ningal join cheya ta
Hello. Nairun di chutio. Yeah. So let's continue. Revenue recognition. Twenty one test in Sada. Yeah. Oh, just a moment, yeah. Mm. Here comes a question. Can you see that? Okay. Yeah. So we revenue recognition might relate to the standard on accounting standard 606. So you could see under AC 606 in the world, me performance obligations in five steps are covered in the which is as per the standard ASC 606 so in the coming question you may see under ASC 606 in the Barnataka Verum so it is relating to that five steps of revenue recognition identify the performance obligation uh, separate type of performance obligation uh, transaction price identify chia and allocate the transaction price to this uh, performance obligation and recognize the uh, revenue each and when every performance obligation is satisfied so this is the uh, steps in the revenue recognition and the delay in the AAC 606 lana. Just a moment. Our question is, under the ASC 606, recognition of revenue does not occur until the entity has signed a binding contract, performance obligation is satisfied and it is probable that the company will be able to collect substantially all of the consideration that it is entitled to receive for the good or service that will be transferred to the customer. Performance obligation has been Situation like number revenue recognized the chain and that's the question. Okay, in which situation will you recognize the revenue? In situation like number of children, the cry. The option D. Yeah, performance obligation is had been satisfied. Yeah, performance obligation has been satisfied. But at the matram pora. And it is probable that the company will be able to collect substantially all of the consideration that it is entitled to receive for the goods or services that will be transferred to the customer under a valid contract. And that is the performance obligation satisfied. At the same time, company should be probable. Probable, I reckon. There must be probability. There should be a probability that the company will be able to collect all of the consideration. Consideration collect probability mavada vena or valid contract our contract le nammal customer ne performance obligation satisfy cheyidittundengil consideration nammalku kittum ennalloru probability vena then and performance obligation needs to be satisfied 
so we will recognize the revenue performance obligation has been satisfied base criteria aanu adinde kooda idu parayunnadaan endu allengi idoru value pole verunnada obviously angane irikkullo nammalku therilla ennu orappulla oralku nammal goods vilkillallo its adinu shesham aayirikkullo nammalku ottum therilla ennu arinjittu nammal thodakkathile thanne aayirikkum kondu ee sadhanam vilkkan vendi ungu onilla means usually angane cheyillallo aalukalu so ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് എ ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം ക്യാഷ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു ബട്ട് റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾക്കത് റിസീവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ റവന്യൂ ക്ലിയർ ആയോ Revenue should be recognized in the accounting period in which the performance obligation is satisfied in an amount that reflects the consideration the entity expects to be entitled to receive under the contract. Ethra maathram revenue, avari contract ilinnu ethra kittumunna namal expect ayo no, ethra kyaano kitte endadu, aar amount in ayirikkanam namal revenue recognize ayo endadu. The contract must be valid and it, uh, meaning it creates enforceable rights and obligation and meets the following criteria. the the parties have approved the contract and are committed to perform their obligations under the contract our contract two parties some customer i got a seller and buyer approve it and they have committed to perform the obligation as per the contract the rights of each party can be identified a contract and what are the rights of the seller what are the rights of the buyer and we can clearly identify cheyan vendi pattum the payment terms can be identified enganeyana payment uh, cash aitano credit aitano installment aitano vera endengilum payil okkiyano nalla nammal identify cheyanam the contract has commercial substance commercial substance ullu or contract aayirikkanam allekil vague aitlu or contract paadilla it is probable that the company will be able to collect substantially all of the consideration it it, it is entitled to receive for the goods or service that will be transferred to the customer nammala good allengi service customer ku provide edidine nammalku kittendathayulla consideration receive cheyana cheyam ennalladhu or probable aayirikkanam angane or saadhyatha engilum avade undayirikkanam we could recognize the revenue iyoru kaariya ko noorthu vekka ta Can I move forward with the next question? Okay. Hmm. Here comes our time. Okay. On September 1, 2014, Beach Construction Company entered into a $10 million contract with City University to build a five-story parking garage on the university's campus. On that date beats estimated total cost of constructing the building was 8 million. The estimated completion date for the garage was August 2016. Beats fiscal year ends May 31. Because beats performance creates an asset that city university controls as the work is being done, beats accounts for the contract over time. Over time recognition aane Beach uses the cost to cost method to determine the percentage of the performance obligation in the contract that has been satisfied so over time anengil or we will be recognizing the revenue and the uh, revenue cost okke aa or contract inde period il thanne gettam gettamayittu recognize cheyidu verum in recognizing this they are using the cost to cost method means a percentage of completion cost to might relate cheyidittulla percentage of completion aanu use cheynadu data regarding the contract are as follows in the actual cost incurred appo uh, two years with the contract aanu alle so 2015 2016 2 varsham und and actual cost today, today incurred to date estimated cost to complete progress billings to date cash collected to date okka thannunde the gross profit recognized for the fiscal year ended may 31 2016 from this contract would be ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ എത്ര ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് റിക്വയേഴ്സ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ സോ റിമൈൻഡ് ഈ പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ട് എഡ് ഡൗൺ method to determine the percentage of performance obligation that contract has been satisfied over time recognition ആണ് Since it is overtime recognition, 
ഒട്ടും ദ റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പീരിയോഡിക്കലി ഓരോ വർഷം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആസ് പെർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വട്ട് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് വട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ടെൻ മില്യൺ അല്ലേ ടെൻ മില്യൺ ആണ് കോൺട്രൈസർ ആൻഡ് Uh, on that date beats estimated total cost of constructing the building was 8 million so annatha date la navaru vicharikana 8 million aanu total cost verunnundava so what will be the gross profit gross profit will be 2 million your computation clear aano clear aano ee 2 million aanu nammal ore varsham gattam gattam aayittu recognize cheyanad on what basis on what basis on basis of the percentage of completion okay ore varsham nammal correct calculation nadathanam nu parannalle estimated profit calculate cheyanam ore varsham calculate cheyanam pinne ore varsham percentage of completion calculate cheyanam so first year na thodakkathile nammal calculate cheyidha appo 10 million minus 8 million 2 million aanu okay and let's convert the percentage of completion percentage of completion nammal estimate cheyanu what is the percentage of completion 200,000 ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു മില്യൺ സിക്സ് മില്യൺ ആ ഒരു മില്യൺസിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ എന്താ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ടു ഡേറ്റ് അത്ര വരെ നമ്മൾ എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് സോ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ടു ഡേറ്റ് ആസ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലത്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ടു ഡേറ്റ് എത്രയാണ് ടു മില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മില്യൺ divided by 2 million plus estimated cost to complete in etra cost avare estimate cheyunnundu 6 million undu so total is 2 million divided by 2 plus 6 8 million so etrayana 2 by 8 etrayana 25 percentage complete cheyittundu So gross profit like 2015. What is the gross profit estimated gross profit? 2 million. All right. This 2 million. How many profits are completed in 2015? So 25% revenue recognize. 25% cost recognize. So profit is 25% revenue. 25% of profit. So profit is 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 25% of profit. Five hundred thousand. This is the gross profit that we are recognizing in war in two thousand fifteen. Sorry. Clear, Ayo? Do we agree, Ayo? Do we agree, Ano? Okay. അതാണ് അവിടെ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്തത് അതായത് ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർ ടു ഡേറ്റ് പ്ലസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് റിമെയിൻസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഇതുവരെ രണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ട് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ആറ് മില്യൺ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും ടു മില്യൺ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ആറ് മില്യൺ സോ ടു മില്യൺ പ്ലസ് സിക്സ് മില്യൺ ടു മില്യൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു മില്യൺ സോ ടു മില്യൺ ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആയോന ഓക്കെ ഇനി അതാ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് കാൽപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലല്ലോ Yes, okay. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലത്തെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ ഇതേ മാതിരി തന്നെ സെയിം തന്നെ പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ടു ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് മില്യൺ 
Just a moment there. Six. Uh, just a moment. Okay. In 2016, percentage of completion POC ni ano data. So actual cost incurred to date six million seven fifty thousand divided by six million seven fifty thousand plus estimated cost ni atra complete akan be ni nde two million two fifty thousand. So atra verium seventy thousand plus two million two fifty thousand nine million. So six million seven fifty thousand divided by nine million. Atra verium. Seventy-five percentage. Alay, and I have to make the estimation regarding to the profit as well. So estimated profit. We into our profit estimation. Now that profit estimation. Now that we have ten million. I do our cost. Alay, profit cost ten million. That is first year. Alay, this time we have actual. How much cost incurred? This time. Six million seven fifty thousand incurred. Chey that tender. In your two million two fifty thousand incurred. Chey, I am indeed tender. So estimated profit at three I ten million minus six million seven fifty thousand minus two million two fifty thousand at three end ni one million any profit remains to be end. Alle so. If one million profit teller, how much we have? नमले इत्रे five hundred thousand recognize ही चाहिए इधर टेंड एवरेड मुन्नत वर्षम. So totally इधर वेरे नमले recognize ही चाहिए इंडा profit इत्रे आ. So profit to be recognized. अलिंगली profit. Profit in twenty sixty. इधर आ नमले estimate इधर वो one million इंडे. One million to seventy-five percent is the total profit. That is the number of months that we have recognized. So, seven fifty thousand minus five hundred thousand. What is the profit that you have to record in this year? Seven fifty thousand minus five hundred thousand. Two fifty thousand. What is the profit that you have to record in this year? Two fifty thousand. Just a moment. Yes. Clear I O. So every year you have to make two calculation. One is the you have to make profit estimate and you have to compute for percentage of completion. अब और एक वर्ष इन द तरकत ले नमले गए ना चाहिए बोले आई तो वर्ष नमले आई तो वर्ष नमले estimated profit चाहिए द पर ten million actual cost two million plus estimated cost to complete six million so total cost eight million ten million minus eight million two million okay. Percentage of completion computed. Yeah. So actual cost incurred to date two million divided by total estimated cost. That's why two million. This is very complete. Do so two million plus six million, eight million. So uh, two million divided by eight million, twenty five percentage. So twenty five percentage of the work is being done. So you could recognize twenty five percentage of the revenue. Twenty five percentage of revenue recognize say um bol profit in the twenty five percentage um namlar recognize da um. So two million into twenty five percentage. Two million is the profit into twenty five percentage, five hundred thousand. Five two thousand fifteen le namlar recognize siena. Ini namlar odi chodi che kanda the randaerti padinaarel ti ana. So what is the uh, estimated profit? Sorry, first percentage of completion in two thousand sixteen. So as actual cost incurred to date is six million seven fifty thousand divided by six million seven fifty thousand plus two million two fifty thousand nine million. Percentage of completion is seventy five percentage. अपो रंडाइटी पदिनारे रंडामता वर्षम नम्रे इडवतंजी शतमाने तोलम वर्क का complete ये दर्टन डायरनो. So profit to be recognized. We have to make estimate regarding the profit. Profit estimate इन अर्थनम. So ten million is the contract price minus six million seven fifty thousand total estimated cost. नम्रे complete 
deduct yeah so we will get the profit 6 million 750000 minus 2 million 250000 etra varum 1 million aanu nammada profit 1 million into 75 percent vera work complete cheyittund so total profit that we recognize is 1 million into 75000 750000 total itra vera namukku 750000 profit undayittund adile etra profit nammal munnatha varsham recognize cheydu 500000 ini ee varsham etra maatram recognize cheyanam 250000 recognize cheyanam Any seventy five percentage work twenty five percent seventy five minus twenty five fifty percentage on the Rubatil Chayer the top. It's a wrong percentage to come and a chair the top. I'm going to mistake away with them. What is two million two fifty thousand? Add another okay, two thousand sixteen le estimated cost to complete in two thousand sixteen le number of individual revision not at the epilogue actual cost two thousand and ninety Padinara the epilogue. Worker and Dieti Padinjila started do Apo Randaiti Padinara Tiapa Iduere six million seven fifty thousand cost in Karay the Tunda. In a contract complete and made it two million two fifty thousand cost to whatever estimate chain So total cost at Triana Iduere incurred the total cost plus in a three estimate in Arthur two million two fifty thousand Adana total cost. Clear Ayo. Clear I O. Okay. Just a moment. The uh clear anale. Okay, now we can see the Okay, the amount of gross profit to be recognized for the year ended May 31, 2016 is calculated as follows. Estimated gross profit into percentage satisfied minus gross profit previously recognized. The estimated gross profit is calculated by subtracting from the contract price 10 million. The actual cost incurred to date as of fiscal year 2016, 6,750,000 and estimated cost to complete the project as of that date, 2,250,000. 10 million minus 6 million 750,000 minus 2 million 250,000, 1 million. Estimated gross profit, 1 million. The calculation of the percentage satisfied is done by dividing the actual cost incurred to date as of May 31, 2016, 6 million 750,000 by the total estimated cost for the project, 6 million 750,000 divided by 9 million 75 percentage. Thus, at May 31, 2016, the performance obligation in the contract is 75% satisfied. Therefore, BEAT should have recognized in total 750,000 in gross profit by May 31, 2016, 75% of 1 million. However, some of the that profit recognized in 2015 need to be subtracted from 750,000 to determine the profit that needs to be recognized at May 31, 2016. The gross profit recognized in 2015 is calculated in the same manner as we calculated it for 2016. By subtracting from the contract price 10 million, the actual cost incurred to date as of May 31, 2015, 2 million, and the estimated cost to complete as of that date, 6 million. So 10 million minus 2 million minus 6 million, 2 million is the estimated profit. The estimated gross profit is 2 million. The percentage satisfied as of May 31, 2015 was the actual cost incurred to date as of May 31, 2015, 2 million divided by the total estimated cost for the project as of that date, 2 million plus 6 million, 8 million, which is 25 percentage. So at the end of 2015, the performance obligation in the contract was 25% satisfied. Therefore, we recognized 500,000 of the gross profit by the end of 2015. 25% of 2 million, which is 500,000 as in 2015. Since gross profit to recognize to the date as of May 31, 2016 is 750,000, each had recognized 500,000 of it in 2015, only 250,000 of gross profit to is to be recognized in 2016.
Can I move forward with the next question? Okay. Yes, here comes. In accounting for long-term construction contracts, the difference between recognizing the revenue at a point in time versus recognizing the revenue over time is that. Option A, it is only when the revenue is recognized over time, the progress billings are accumulated in a contract liability account billings on construction in process it is only when revenue is recognized over time that gross profit earned to date is accumulated in the construction in process as contract asset account when revenue is recognized over time all revenues and gross profit on the contract are recognized only when the performance obligation in the contract are completely satisfied it is only when revenue is recognized at a point in time that accumulated construction costs are included in Contract asset account. Long term construction contracts, we have learned about two ways at point in time and so we have to find the difference between recognizing the revenue in a point in time contract and overtime contract. Difference and then the point in time after it is completed, overtime means till in the process of completion. So, in a parayo. Okay, so construction process contracts, um, buildings on construction process contract means CIP and BCP, and account and alum construction process, um, uh, buildings on construction process, um, time I point in time i kote nammal endha parayne record edittu pogum pakshe main difference okay adutha point eda Accumulated construction cost, okay. Namely, under Edilayalum, construction in process on a contract asset account in the low. Adiputal and Namapon and Dava. Construction in process account to cash accounts payable inventory, A the method, I enter your window. This construction in process is a contract asset account, and billings construction in process is a liability account. Okay, any para is an answer. B O. Right answer. Option A, you option B, you randi lund. Kind Progress billings okay, number contract liability account. Ayah. Billings on construction process account. Dilotum. Construction cost to the number construction in process on a contract asset account. Dilotum. E both method point in time I cote over time I cote randilum number the year and account prepare. Ayah. What is the main difference is in the recognition of over time on angular revenue and gross profit to number performance obligation the percentage of completion and necessary. Organize a on dirikum over time on angular revenue recognition epamatra verulu at own when the contract is satisfied. See no key when revenue is recognized over time, all revenues and gross profit on the contract are recognized only when the performance obligations in the contract are completely satisfied. Allah over time on angle in the within the contract period, we will be recording it. Namala padika padika recognize it on dirikum. Even over time in a pagaram in the parana point in time on an angular 
okay then when revenues recognized over point in time all revenues and gross profit on the contract are recognized only when the performance obligations in the contract are completely satisfied angane anengil true aayirunnu it is not over time it is only when revenues recognized over time that gross profit earned to date is accumulated in the construction process contract asset account oro varsham nammal earn cheyna revenue ok adile pogunnathu pole thanne gross profit nammal adinullilotu recognize cheyidonde irikkum avasanam ee construction process contract asset account la nammal cancel out cheyana cheyunnundava when revenue is recognized over time the gross profit that is recognized each period is added to the construction process contract as a tech account when revenue is recognized at a point in time no gross profit is recognized until the obligations in the contract have been completely satisfied nammal gross profit recognition paranjalle periodically nammal recognize cheyumbol aa gross profit construction process contract as a tech account ilude irikkum recognize cheyunnundavva clear aano yes next question so 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 yeah on may 28 markel company purchased a tooling machine from arians and associates for 1 million payable as follows 50% of the transaction closing date and 50% due june 28 The cost of the machine to Arians is eight hundred thousand. Markel paid Arians five hundred thousand at the transaction closing date and took possession of the machine. On June ten, Arians determined that a change in the business environment has created a great deal of uncertainty regarding the collection of balance due from Markel, and the amount is probably uncollectible. Arians and Markels have a fiscal year end of May thirty one. So the revenue recognized by Arians and Associates on May twenty eight is May twenty eighth. In another one, one contract, one purchasing, another tooling machine purchase. You know, one million, one million costilla pay. Pay that. And the payment thing, I mean, transaction closing date. Till then, we have fifty percent of the pay. You know, then remaining fifty percent is June. May can you know, June twenty eighth. Now, I think payment is another thing. That was cost Arians and Associates cost eight hundred thousand. That is. So one million I need pay like fifty percent, which is five hundred thousand. Transaction closing date May twenty eighth. Now, I need payment. I have to end. And machine I have to end. By possession I have to. June ten. I need. Are we in some kind of months like? Because we business environment. Like kind of matter like change. Because now market is not like balance due. It doesn't have the deal. No, I need to say. So, we need May twenty eighth. I need extra revenue. I can say that. Yeah, now. Key question: What should be the amount of revenue to recognize in May twenty eighth? Okay, let me give you a clue. So think what should be the amount of revenue to recognize revenue ta revenue where a cost where a gross profit to where a or kanam so what should the revenue be the answer is. वन मिलियन बिकॉज इन नोर्मल सेल मे ट्वेंटी एयत ट्रांसाशन पोसेशन सो द कस्टमर हास् ओप्टे कंट्रोल ऑफ दि इन कंट्रोल कस्टमर ओप्टेन नमें एंट्री एंत अट्ठ टाइम ऑफ सेल अकंट रिशीवब नोर्मल सेल अणीषणल सेल अल अकंट रिशीवब अकंट वाट वन मिलियन डेबिट टू Sales. We will be recording it at what sales revenue? Appa thana namlara recognize hai. Ini June uh, May. Kuttana samayite. Kuttana samayite andane cash account debit five hundred thousand. 
ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ സെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺകണ്ടീഷണൽ സെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതും കൂടെ തരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഹിയർ കൺസിഡർ വെദ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ നോട്ട് യെസ് ടൂളിംഗ് മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നു ടൂളിംഗ് മെഷീൻ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ യെസ് ഐ ഹാവ് സോൾഡ് ദ ടൂളിംഗ് മെഷീൻ കസ്റ്റമർ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് സോ വി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ സോ വൺ മില്യൺ വി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ വൺ മില്യൺ റവന്യൂ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സാമിന് എ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻസെക്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ സർവീസസ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ഓൺ എ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ഫോർ എ ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ദ കമ്പനി വിൽ വിസിറ്റ് ദ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പ്രിമിസസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇഫ് ദ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹാസ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെഗുലർലി ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ്സ് the company's personnel will promptly make additional service calls to correct the situation some subscribers elect to pay for an entire year because the company offers an annual price of dollar 540 if paid in advance for a subscriber who pays the annual fee in advance the company should recognize the related revenue at the end of the fiscal year when the cash is collected evenly over the year as the services are performed at the end of the contract year after all of the services have been performed and they will parnirikkana we are having a company that is providing fertilization insect control disease control services anganda marinadi parivadigal aanu trees plants shrubs customers de veetile allengil avare premises il poittu cheythu kodukum 50 per month aanannendengil oru varshathukku etra verum 50 into 12 600 verum so uh, subscriber veetlo uh, allengil aalde premises il poittu work cheythu kodukum and if there is any problem in between any problem undengil company da aalu vannittu avada additional service avu situation correct cheyan vendi provide cheyum so some of the subscribers to elect to pay for the entire avaru oru varshathukku mottamayittu payment nadathum kaaranam oru varshathukku mottamayittu thodakkathile payment nadathumbo 540 adacha madhi so oru maasam kodukka nendengil total nammal 600 bear cheyum if you are paying for the entire year in advance 600 minus uh, 600 in pagaram 540 at oru 540 kodutha mari namaku discount okke undu so subscriber who pays the annual fee in advance so oru varshathukku nadathenda services inana nammal thodakkathile advance aayittu kodukkunnathu angane aanundengil adinde revenue engane recognize cheyanam how should we recognize എങ്ങനെയാണ് ഈ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ദ സർവീസ് ഈസ് ബീങ് ക്യാരി ഡൗൺ മന്ത്ലി മന്ത്ലിയാണ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർ ദറ്റ് മന്ത്ലി സർവീസസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടേക്ക് ദ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോട്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി അഡ്വാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് റവന്യൂ ഈവൻലി ഓവർ ദിയർ ആസ് എ സർവീസസ് ആർ പെർഫോംഡ് ഓരോ മാസം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഇയർ അല്ല കാരണം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴല്ല മാസം മാസമാണ് അവർ റെഗുലർലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ മാസത്തേക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം വെൻ ദ ക്യാഷ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെൻ ദ ക്യാഷ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് you have been performed as performance obligation satisfy cheyidattilla endana performance obligation to provide fertilization insect control and disease control services so you have been performed that satis- you have been uh, you have been satisfied that performance obligation so you could not recognize the revenue at the beginning when the cash is received at the end of the contract after all of the service have been for alla because you are carrying out the services evenly 12 maasam maasam cheyendathu mottamayittu year lot subscription eduthumbol maasam maasam nammal services provide cheyunnundu maasam maasam services provide cheyumbol oro maasathe services performance obligations aayittu consider cheyanam oro performance obligations inum nammal adathu thavana thanne recognize cheyidondi irikkanam this example of a contract where a customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the company's performance as the company is performing its contract obligation 
റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് ഓവർ ടൈം കാരണം ഓവർ ടൈം റെക്കഗ്നൈഷൻ ആണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താ കൺസ്യൂമർ സൈമൽറ്റാനിയസ്ലി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാസം മാസം എല്ലാ വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ ഓവർ ടൈം ക്ലിയർ ആയോ okay so next the abc company operates a catering service that specializes in business luncheons for large corporations luncheons means uh, lunch on it or catering lunch catering abc requires customers to place their orders two weeks in advance of the scheduled events abc bills its customers on the 10th day of the month following the date of service and requires that payment be made within days of the billing date conceptually abc should recognize revenue from its catering services at the date when enna cust abc company operates a catering service aan companies like lunches okka provide cheya customers ne avare events ne means events undavalo or events ne rendu aycha munne thanne order place cheyandadayittu varu so order place cheyidittu means two weeks in advance and abc bills its customers on the 10th day of the month following the date of service a service date kaiyittu next month 10th nullile bill provide cheyum and requires that payment be made within 30 days of the billing date nammal bill provide cheyittu adinu 30 divasathinullil payment koduthirikanam conceptually eppala irikanam revenue recognize cheyandathu performance obligation endanu nokka adu eppala satisfy cheyanu nokka what is the performance obligation for this catering service company to provide lunches alle lunches provide yan venditte so ad eppala irikum satisfy cheyunnundavva lunch provide cheyumbol eppala irikum nammal service recognize cheyunnundu avaru recognize cheyunnundu lunch is served okay yes what is the eda uh, contract lunches provide cheya nullathu a lunches provide cheya means you need to provide this lunches allengi a lunch a oru catering needs okka uh, meet cheyumbole you have provided them revenue so, sorry you have uh, uh, satisfied the performance uh, performance obligation once the performance obligation is satisfied you could recognize the revenue revenue should be recognized to depict the transfer of good or service to customer in an amount that reflects the consideration the company expects to be entitled to in exchange for those goods and services revenue is recognized when the performance obligation is satisfied therefore the revenue should be recognized when the luncheon is served adu serve edu kariyumbo okay performance obligation satisfy cheyidu namalku revenue recognize cheyyam clear alle ingante situational questions okka namaku expect cheya ta കോമൺ ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് നോക്കുക പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് മാറ്റേഴ്സ് ഐ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫ്രഷ് അല്ലേ മൈൻഡ് ഔട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ വാ ഡി ഇ എഫ് ഇസ് ദ കൺസൈനി ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് എക്സ് ഫോർ എ ബി സി കമ്പനി എ ബി സി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ ഫ്രം ദിസ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെൻ ഡി ഇ എഫ് ഇസ് ദ ഡിസൈ കൺസൈനി സോ ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് പഠിച്ചില്ലേ സോ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇസ് കൺസൈനി കൺസൈനർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അയാളായിരിക്കും ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ആളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദ പേഴ്സൺ ഹു പ്രൊവൈഡ് ഇസ് ദ ഗുഡ് ഇസ് ദ കൺസൈനർ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇസ് ദ കൺസൈനി എ ബി സി കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ കൺസൈനർ ഡി ഇ എഫിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഡി ഇ എഫ് ഇസ് ദ കൺസൈനി എ ബി സി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ ഫ്രം ദീസ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെൻ എപ്പോഴായിരിക്കണം ഇതിന്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഇ എഫ് റിസീവ്സ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം എ ബി സി the agreement between def and abc is signed def sells the goods and informs abc of the sale abc ships the goods to def eppalani consignment il revenue recognize cheyunnathu c yes good 
സോ ഇൻ ദിസ് കൺസൈൻമെന്റ് യു ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ടു ദ ഗുഡ്സ് അല്ലെ കൺസൈനിക്ക് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അയാളുടെ ഗുഡ്സ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കൺസൈൻ അത് വിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു വിറ്റതായിട്ട് ദെൻ വി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ അല്ലാതെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കൺസൈനിക്ക് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെയിൽ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡി ഇ എഫിന് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ദ കൺസൈനി ഹാസ് സോൾഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ എ ബി സി ഇസ് ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ദ സെയിൽ വി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ്ടേ കൺട്രോൾ ആരെന്ന കൺട്രോൾ കൺസൈൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല എ ബി സിക്കാണ് കൺട്രോള് ആ കൺട്രോൾ കൺസൈനി വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുള്ളൂ അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ സോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവല്ലേ എ കണ്ടീഷണൽ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഈസ് a right to receive consideration because the company has partially satisfied the performance obligations in the contract but it must satisfy another performance obligation or obligations before it can invoice the customer b revenue recognized where the right of return exists option c a receivable that management believes may be may be uncollectible option d cash consideration received by the seller before any performance obligation in the contract have been satisfied what is conditional contract asset conditional ennu parayum thanne okay very good yes a conditional contract asset and the it's a namaku receive asset aanu so receivable aanu so or performance obligation und or contract und adil niravadi performance obligation und adil chaladu nammal satisfy cheyidittund chaladu satisfy cheyidittilla so full aayittu satisfy cheyade customer ku namaku invoice provide cheyan vendi pattilla in such a situation you could recognize it as contract asset a conditional contract asset is a conditional right to receive consideration because the company has satisfied one of or some of the performance obligations in the contract and thus recognizes revenue for the performance obligations that are satisfied but it must satisfy another performance obligation or obligation before it its consideration should be reported on the back contract asset good and very very good after a successful promotion aimed at member specific national association gorham publishing company received a total of dollar 90000 for 3 year subscriptions to a monthly publication beginning april 1 2015 and properly recorded this consideration received in the contract liabilities account assuming gorham records adjustments only at the end of the calendar year the adjusting entry required to reflect the proper balances in the accounts at december 31 2015 would be endha parayne specific national associations in oru promotion oru 90000 receive edittund publishing company aan 3 year subscription to a monthly publication oru maasika oru monthly publication 3 year 3 varshathekulla subscription nammal receive edittund 90000 receive edittund beginning april 1 2015 okay and properly recorded this consideration received in the contract liabilities account kaaranam നമ്മൾ ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾക്കത് ഈ മാസിക പബ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ അതിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് ഗോർഹാം റെക്കോർഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കറന്റ് കലണ്ടർ ഇയർ കലണ്ടർ ഇയർ മീൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ കലണ്ടർ ഇയറിന്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നത് സോ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നത് ബുക്ക്സ് ക്ലോസിംഗ് ചെയ്യുന്നത് the adjusting entry required to reflect the proper balances in the accounts adjusting entry 
എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എത്രയായിരിക്കും എത്രയാ ബി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം യെസ് ഹോസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ജിനി യെസ് റൈറ്റ് ആൻസർ സോ എത്രയാ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു അൺണോണ്ട് റവന്യൂ പോലെ കൺസിഡർ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് റെന്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പ്രീപെയ്ഡിന് ഓരോ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് മാത്രം കിട്ടണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സോ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ഈ വർഷത്തിന്റെ എൻഡ് എൻഡിലാണ് സോ എൻഡില് ഐ വിൽ ബി റെക്കോർഡിങ് എ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി കാരണം ഈ വർഷം ഈ വർഷത്തില് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മന്ത്ലിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മന്ത്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നയൻ മന്ത്സിലോട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നയൻ മന്ത്സിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ എത്ര റവന്യൂ ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് സോ ഒരു മന്ത് എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മന്ത്ലി വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഏപ്രിൽ വൺ ടു ഏപ്രിൽ ടു ഡിസംബർ എത്ര മാസം ഉണ്ട് നയൻ മന്ത്സ് ആ ദ സോ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഐ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് സോ നയൻ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം സോ ഐ വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ഫോർ വോട്ട് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റവന്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് എത്ര വരും ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഞാനിപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ അണ്ണ റവന്യൂ ആണല്ലോ സോ പ്രീപെയ്ഡ് റെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് വേണ്ട അസെറ്റ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ജനറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ ബിഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് ബീൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആസ് എ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദ going concern assumption historic cost assumption revenue recognition principle monetary unit assumption simple aanu the practice of recording consideration received from a customer before the performance obligation in the contract has been satisfied as a contract liability performance obligation satisfy cheynadinu munbe customer de kayil ninnu namukku receive cheyidittulla consideration nammal or contract liability aayittaanu consider cheynadu adhe edu principle idile edennathinte example aanu going concern assumption historic cost assumption 
revenue recognition principle monetary unit assumption yes revenue recognition principle kanam revenue appo mathra recognize cheyan vendi pattullu according to asc 606 revenue recognition when the seller receives consideration from a customer before transferring to the customer control of the goods or services represented by the payment the seller has not yet satisfied the performance obligations in the contract and therefore cannot recognize revenue instead the receipt represents the seller's obligation to satisfy the performance obligations in the contract and so is recorded as a contract liability clear alle Yes. Moving on to the next question. Yes. Here comes. I'm going to question that now. Of September 1, 2014, Beach Construction Company entered into a 10 million contract. The university to build a five-story uh, parking garage. On that date, Beach's estimated total cost of constructing the building was eight million. The estimated completion date for the garage was August 2016. Beach's fiscal year ends May 31. Because Beach's performance creates an asset that City University controls as the work is being done, Beach accounts for the contract over time. Beach uses the cost to cost method to determine the percentage of the performance obligation in the contract that has been satisfied. Data regarding the contract are as follows. The current assets reported on Beach Construction Company May 31, 2016 statement of financial position as a result of this contract would be. Ethra current asset report. Okay, the sorry. Can you see the slide? Can put in the Okay, sorry, ta. And then other. Sorry, the uh... <laughs> oh. Sorry, yeah. Okay, the current asset reported on the Beach Construction Company's May 31, 2016 statement of financial position as a result of this contract would be done. Uh, current asset report. Okay, Ethra. Simple anam. In that, we have current asset type report. In that, accounts receivable. Accounts receivable apply to whom? Where is When you provide bill, invoice, check your bill. That is apart matra. In the contract asset, in that, the construction in process account. The construction in process account, we have that included in that. The cost incurred, all cost, we have that. I am telling you. In this, what is it? Now tell me what would be the answer. Hello, are you listening to me? Okay, so let your guess, your way guess, come on, not I. And I will expect to hear the I have told you one thing, the contract asset is the construction process account and uh, uh, accounts receivable, we have to pay the customer bill, 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 we have
റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ വെൻ യു പ്രൊവൈഡ് ബിൽ ടു ദ കസ്റ്റമർ പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് സി അന്ന ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ് ടു ഡേറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ആണ് പക്ഷെ സിക്സ് മില്യൺ മൊത്തമായിട്ടുണ്ടോ സിക്സ് മില്യൺ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മളിൽ സിക്സ് മില്യൺ ബില്ലിങ്സ് ഉണ്ട് ബില്ലിങ്സിൽ നമ്മൾ ചെറുതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ഇതുവരെ പ്രോഗ്രസ് ബിൽ ടു ഡേറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ക്യാഷ് കളക്റ്റഡ് ടു ഡേറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് യാ ഞാൻ ഔട്ട് വേണം ഈ സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓക്കെ ദെൻ ഗെറ്റ് മീ ദി ആൻസർ ഐ നോ ദി ആൻസർ യു നോ ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ബട്ട് ദ കോൺട്രാക്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയണം ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സിക്സ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അത് ഓക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളുടെ കേസ് അത് ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ദ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഓഫ് വൺ മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് സോ ബില്ലിങ്സിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ് സ്റ്റിൽ ടിൽ ദിസ് പീരിയഡ് സിക്സ് മില്യൺ ബില്ലിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എത്രമാത്രം ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിൽ ഡേറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇതുവരെ കളക്ട് ഇനി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എത്രമാത്രം ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്രമാത്രം ബാലൻസ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനാറിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ വൺ മില്യൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വർഷം ആ വർഷം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വൺ മില്യൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തു ഇനി എത്ര ഉണ്ട് വൺ മില്യൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ മില്യൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു സിക്സ് മില്യൺ ബില്ലിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെറ്റായി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എത്രയാ സിക്സ് മില്യൺ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇതുവരെ സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാത്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിക്സ് മില്യൺ മൈനസ് ആ ഒരു കാലക്കുലേഷൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആട്ടോ വൺ മില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാത്രം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടോട്ടൽ വൺ മില്യൺ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ വൺ മില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ മില്യൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൊത്തം ഇതുവരെ വൺ മില്യൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും നെവർ ഗോ ഫോർ ദീസ് കാൽക്കുലേഷൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇൻകേർ ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ലേ സോ ക്യാഷ് പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ് ടു ഡേറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ഇതുവരെ അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സോ ടോട്ടൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സിക്സ് മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സോ ടോട്ടൽ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് and how did you get this 1 million 500000 is the actual question 1 million 500000 contract asset aanu so contract asset means construction in process so actual cost incurred today 6 million 750 ella cost kalu nammale nammal endittana ee contract asset account la nammal kaanichu kondirikkum ഓക്കെ 
ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ആ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ ഈ ഈ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടും യു നോ ദാറ്റ് ദി കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദി കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബിൽ നെറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര വരും സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇനി കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബില്ലിംഗ്സ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്ര ഉണ്ടാകും സോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയോ ഓക്കെ സോ അതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആകട്ടെ ലെറ്റ്സ് മാം മനസ്സിലായി വരുന്നു ഓക്കെ രാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം സോ കസ്റ്റമർ സോ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ മീൻസ് വെൻ യു മേക്ക് ബില്ലിംഗ്സ് ബില്ലിംഗ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിൾ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ബില്ലിംഗ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കളക്ഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബില്ലിംഗ്സ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് നിന്നും കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക വി വിൽ ബി നെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു തീരു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിളിന്റെ കാര്യം വിടാം The net amount that should be reported as a contract asset is the difference between the balance in the CIP, construction in process account and billings on construction in process account, a contract liability account. So CIP and BCP are different than contract asset type record. The CIP account balance includes all of the cost incurred to date. That is where incurred to date is 6 million 750 thousand plus we will make adjustments for the gross profit that has been recognized through that date. ക്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വരുത്തും സോ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റെക്കഗ്നൈസ് ടു ഡേറ്റ് ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മീൻസ് ആ ഡേറ്റ് വരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രം ദ ടെൻ മില്യൺ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് വി ആർ ഡിവൈഡിംഗ് മൈനസിംഗ് ദ സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ദിസ് ടു മില്യൺ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരും വൺ മില്യൺ വരും ഫ്രം ദിസ് വൺ മില്യൺ നമ്മുടെ പെർഫോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു മില്യൺ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ മില്യൺ സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ്ലി സെയിം ഡാറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സോ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സോ പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ടു ഡേറ്റ് പ്ലസ് ഗ്രോ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തും സോ സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബില്ലിംഗ്സ് കുറയ്ക്കണം എത്രയാണ് ബില്ലിംഗ്സ് ഉള്ളത് സിക്സ് മില്യൺ ദിസ് പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിംഗ്സ് വിൽ ബി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് മില്യൺ സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആസ് ദ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ദ കീ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ഇസ് ദ ബില്ലിംഗ്സ് ഇൻ പ്രോസസ് ബില്ലിംഗ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് ബി സി പി അക്കൗണ്ട് സോ ഈ കോ
ആ സിക്സ് മില്യൺ കുറച്ച് മില്യൺ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊസസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ പെടും കോസ്റ്റ് ഇൻകോഡ് ടു ഡേറ്റും പെടും പിന്നെന്താ ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും പെടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ കമ്പനി ബിഗാൻ വർക്ക് ഓൺ എ ലോങ് ടേം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് വാസ് ത്രീ മില്യൺ ഇയർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എസ് ഫോളോസ് ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ത്രീ മില്യൺ ആണ് If the company recognizes the revenue for this contract over time using the cost-to-cost -cost method. That is over time on cost-to-cost -cost method. The gross profit to recognize in 2011. So gross profit to recognize and made it add in number in the year. Estimated. Oh, yes. Estimated total gross profit to do it. What is the contract price? What is the contract price? 3 million minus estimated total cost already provided it in the number of legal cost in code um estimated total cost to complete to match it to normally change you even if I go to direct it to estimate the total cost to thumb that and already with a thumb and so the number of the family 2 million so you got to do computation number of collab by so 1 million on a number of profit estimate in the you know I'm going to come to the kind of the percentage of completion p or c percentage of completion what is it what is the cost incurred 700000 divided by estimated total cost 2 million so what is it 700000 divided by 2 million etra verum 35 percentage alle so 1 million etra percentage profit nammal recognize cheyanam 35 percentage first year on so 1 million day 35 percentage 350 thousand again no criteria clear on all ഓക്കെ ഇത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കളയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും സോ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആയതിന്റെ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതിന്റെ പേരിൽ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ okay so dilla uh ini namakku korchu questions kudi undu 21 aanallo or maximum or 5 to 6 questions kuda baaki undu time illa or question namalku or the request work out edittu nirthum so 235 nalle class start ede yes when the right of return exists the contract consider right of ariyalo when you sell say, goods return che uh, chance that means right of return kuda provide cheyunnundengil aa case le nammal avada adengane report cheyunu consider contract consideration reported as a contract liability amount the seller expects to be entitled to receive provisional revenue cannot be recognized until the return privilege period has expired variable consideration and the contract price excludes the consideration for products expected to be returned or amount expected to be refunded edana dio 
യെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മറ്റു ഭാഗം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റിട്ടേൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് റീഫണ്ട് വരാം എന്ന് ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് റിമെയിനിങ് ഭാഗം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആ റീഫണ്ടിന്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾക്ക് സെയിൽസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഇസ് എൻ അൺസെർട്ടനിറ്റി അല്ലെ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഷുവർ ഓഫ് റിസീവിങ് ഇറ്റ് വി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആസ് റെയിൽസ് റവന്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ പാർട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു റിട്ടേൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഒക്കെ അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം വെൻ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സിസ്റ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് വേരിയബിൾ the contracts transaction price should exclude consideration related to products expected to be returned or amounts expected to be refunded the seller should recognize revenue at the amount it expects to be entitled to receive which is a revenue only for goods or services not expected to be returned or refunded clear ayo ഓക്കേ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സോ ഒരു റിമൈനിങ് ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ടുഡേ സെഷൻ സോ സി യു ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടുമോറോ ലീവ് ആണല്ലേ അടുത്ത ലീവ് ആണ് സോ ഇന്ത ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇനി അതാണ് എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിയും വി വിൽ ബി ബിഡിങ് ബൈ ടു ദ സെക്ഷൻ എ so let's see in the next class so thank you guys and good evening and good night everyone advance <laughs> thank you